பர்மிஷனோட மேடையில் இருக்கிறவங்களோட பர்மிஷனோட நான் என்னோடய பேச்சை தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் என்னோட நெருங்கிய நண்பர் என்னோட கிளாஸ்மேட் லாயலா காலேஜில் விஸ்காம் சேர்ந்து படித்தோம் சக நடிகர் விஜய் ஆண்டனி வீட்டில் நடந்த சம்பவம் உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து சக்ஸஸ் மீட் வைக்கிறது கண்டிப்பாக எனக்கு மனசு ஒருத்தலாக இருக்குது பட் இருந்தாலும் அவங்க குடும்பத்துக்காக நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு நிமிடம் மௌன அஞ்சலி செலுத்தினா நல்லாயிருக்கும் நான் வேண்டிக்கிறேன் ரொம்ப நன்றிங்க இது கடவுள் கண்ட கடவுளில் வே வேண்டிக்கிற அது நானும் ஏஜே சூர்யா சாரும் ஆதிக்கும் ஹைதராபாடில் இருக்கும்போதும் பேசிட்டு ஒரே விஷயந்தான் நம்மளுக்கே இந்த அளவுக்கு மனசு கனமாக இருக்கும்போது நான் எப்போவுமே ராஜா தான் கூப்பிடுவேன் அவரோட நிஜ பேர் காலேஜில் அவங்க குடும்பத்துக்கு வந்து கடவுள் வந்து எல்லா வகையிலையும் பக்கபலமாக அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்து இதிலேருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆளும் ஆகும் கண்டிப்பாக ஒரு இழப்புன்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை ஸோ விஜய் ஆண்டனிக்கு மட்டும் இல்லை அவங்க குடும்பத்தில் அத்தனை பேருக்கும் கடவுள் நல்ல ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கணும் நம்ம நம்ம இருக்கிற நம்ம மக்களும் அவங்களுக்கு வந்து எல்லா வகையிலையும் வந்து சப்போர்ட்டாக இருந்து நான் கண்டிப்பாக வந்து அந்த குடும்பத்தில் ஒருத்தனா நானே சேர்ந்துக்கிறேன் நானே சேர்ந்து அவங்க விஜய் ஆண்டனிக்கு வந்து நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்றைக்கோ நாளைக்கோ இல்லை வாழ்நாள் பூரா விஜய் ஆண்டனிக்கு நான் வந்து பக்கபலமாக கூட இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் மேடையில் இருக்கிற மார்க் ஆண்டனி ஜோசியர்களுக்கு முதல்ல நான் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வந்திருக்கிற என்னோட என்னோடன்னு நான் சொல்லும்போது பத்தொம்பது வருஷமாக என்னோடு சேர்ந்து பயணித்த பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் சேட்டலைட் தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கு என்னோடய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் ஏன் ஜோசியர்கள்னு சொல்கிறேன்னா இவங்க அத்தனை பேரும் வந்து நீங்கள் வேணால் இந்த மீட்டிங் முடித்தோடனே நீங்கள் ஜோசியம் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக கரெக்டாக ஓரளவுக்கு சொல்லிவிடுவாங்க முக்கியமாக எஸ்ஜி சூர்யா சார் சொல்லிவிடுவார் ஏன்னா இந்த படம் வந்து கதை கேட்டோடனே பல் நல நிறைய பேர் நிழல்கள் ரவி சார் சொன்ன மாதிரி நாட் ஒன் பர்சன் எத்தனையோ பேர் வந்து நானும் எஜி சூர்யா வெவ்வேறு கெட்டப்பில் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வரும்போது பல பல நாட்கள் வந்து ஷூட் செட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து வணக்கம்னு நாங்கள் சொல்லும்போது ஆ வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் சார் 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 நீங்களா சாரி சார் நீ நீங்களும் தெரியாதுன்னு அதுதான் அந்த படத்தோட வெற்றின்னு அப்படி அன்னிக்கே தோணுச்சு இன்க்ளூடிங் வினோத் ஆகட்டும் ஆதிக் ஆகட்டும் எவ்ரி ஒன் இன்வால்வ் இந்த மூவி எல்லோரும் சொன்ன விஷயம் வந்து இந்த படம் வந்து டெஃபினட்லாக டெஃபினட்டாக வெற்றி அடையும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இது இது வந்து ஆதிக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து தயவு செய்து இனிமேல் க நீ எழுத மாட்டேன் கடிதம் ஒரு தடவை தான் எழுதுனேன் நான் அதில் பயந்து டேட்டு கொடுத்துட்டேன் கண்டிப்பாக டேட்டு கொடுப்பேன் டோலோ க நீ சக்ஸஸ் கொடுத்துருக்க அதுக்காக டேட் கொடுக்கல உன் மேலே என்றைக்குமே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது தம்பி ஆதிக்கு வந்து ஒரு நீண்ட வருடங்களாக ஒரு அதுக்கு வெவ்வேறு காரணங்கள் வெவ்வேறு பாப்பா கமிட்மெண்ட்ஸ் இருந்ததுனால திடீர்னு எல்லாருக்கும் நான் சொன்னது தான் அவனுக்குன்னு ஒரு சருகள் அதுக்கப்புறம் ஒரு எல்லாருக்கும் ஹைஸ் அண்ட் லோஸ் இருக்கும் பட்டு எனக்கும் ஆதிக்கக்கும் ஒரு ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி முக்கியமாக வந்து ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல விருப்பப்படுறேன் இன்றைக்கி நான் இங்கிட்டு வந்து இங்கிட்ட வந்து பத்தொம்பது வருஷம் கழித்து நான் நின்றுட்டு இருக்கேன்னா கண்டிப்பாக எங்கள் அப்பா டிவியில் பார்க்கும்போதும் சரி இங்கிட்டு உட்காந்துருந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு பெருமைப்படக்கூடியவர் அவங்க அப்பா தான் ஸோ அந்த வகையில் ஆதி ரவிச்சந்திரனோட வெற்றியை மனசுக்குள்ளே கொண்டாடி காட்டிக்காமல் இருக்கிற திரு ரவிச்சந்திரன் சாரை மேடை கலைக்கணும் ஏன்னா ஒரு தகப்பன் ஸ்தானத்தில் வந்து என்றைக்கி என் பையன் ஜெயிப்பான் என்றைக்கி என் பையன் வந்து ஏன்னா சினிமா இண்டஸ்ட்ரி சினிமா துறை வந்து மனக்குது சினிமா துறை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து மற்ற துறை மாதிரி இல்லை இதுக்கு வந்து மென்டல் ஹெல்த்தும் முக்கியம் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தும் முக்கியம் முக்கியமாக மென்டல் ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியம் அது தாங்கக்கூடிய சக்தி இருக்கணும் வீக் ஹார்ட்டட் பர்சன்ஸ்க்கு இது இது இண்டஸ்ட்ரி கிடையாது சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன் அந்த வகையில் வந்து லைக் வென் ஆதிக் நரேட்டட் த ஸ்கிரிப்ட் ஐ இம்மிடியட்லி எனக்கு ஒரு விஷயம் தோணுச்சு ஜஸ்ட் த சேம் லைக் ஹவ் மித்ரன் 
எப்படி லிங்குசாமி எப்படி சுசீந்திரன் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு கா ஒரு ஒரு விஷ் ஒரு வித்தியாசமான விஷால் பாலான ஒரு வி வித்தியாசமான விஷால் காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்குள்ளே ஒரு பயங்கர ஒரு இம்மீடியட்டாக அதாவது கட்டி பிடிச்சி இம்மீடியட்டாக வந்து ஓகே இல்லை ஒரு நாள் கழித்து சொல்கிறேன் அப்படியெல்லாம் இல்லை இம்மீடியட்டாக அதுக்கு வந்து போயிடலாம்டா இம்மீடியட்டாக போகலாம் வில் கோ அட் வித் திஸ் ஃபிலிம் யார் ப்ரொடியூசர் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்ற இருந்தது பிகாஸ் இட் வாஸ் திஸ் த ஹையஸ்ட் பட்ஜெட் ஃபிலிம் ஆஃப் மை கேரியர் ஸோ இந்த ப ஆதிக்கு கதை சொல்லி முடித்தோடனே ஐ டோல்டு கண்டிப்பாக நீ சொன்ன கதையில் நீ கடைசியாக வெள்ளித்திரை கொண்டு வரும்போது இது வந்து இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி நீ கொண்டு வரும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது கண்டிப்பாக பண்ணலான்னு சொல்லி முடித்தோடனே வந்து இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப சின்னது தான் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவ் தான் முதல்ல வரும் ப்ரொடியூசர் போடுறது நெகட்டிவ் தான் முதல்ல படம் எடுக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி வந்து படம் தொடங்கும் போதும் நிறைய நெகட்டிவாக தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் அந்த மாதிரி ஆதிக்கோட படம் பண்ணுறேன்னு வெளில தெரிஞ்சோடனே நிறைய பேர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி எதுக்கு சார் நீங்கள் வந்து ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க திரும்ப நீங்கள் வந்து வேறு டைரக்டர் வச்சு பண்ணலாமே ஏன் ஆதிக்க வச்சு இல்லைங்க எனக்கு கண்டென்ட் பிடிச்சிருக்கு எனக்கு அந்த தம்பி மேலே நம்பிக்கை நம்பிக்கை இருக்குது கண்டிப்பாக டெலிவர் பண்ணிவிடுவாப்புல அப்படின்னு சொல்லி தான் அதே ஆட்கள் தான் இன்றைக்கி ஃபோன் பண்ணி சூப்பர் சார் எக்ஸ்ட்ராடினரி படம் ஆதிக்க ரவிச்சந்திரன் வந்து எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஆதிக்கு இந்நேரம் ஃபோன் போட்டு அடுத்த டேட் எங்களுக்கு கொடுங்கன்னு கூட சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுதான் உலகம் அதுதான் சினிமா உலகம் நீங்கள் அந்த வெள்ளிக்கிழமை சாதிக்கிறது தான் முக்கியம் வியாழக்கிழமை வரைக்கும் எல்லோரும் வந்து நல்ல படம் நம்பி தான் நம்ம பண்ணுறோம் அந்த வெள்ளிக்கிழமை அந்த அந்த கடவுளோட ஆசீர்வாதமும் அங்கிட்டு பார்க்குற அந்த ஆடியன்ஸு பார்க்கக்கூடிய கடவுள்களோட ஆசீர்வாதம் வச்சு தான் நாங்கள் வந்து மூணு வேலை சாப்பாடு வை நிரம்பி சாப்பிட்றோம் அதே மாதிரி எங்கள் பின்னாடி இருக்கிற முந்நூறு குடும்பங்களும் நீங்கள் வாழ வைக்கிறீங்க ஸோ அந்த வகையில் ஐ ஐ ரியலி ஐ ஷுட் ஐ ஷுட் அப்ரிஷியேட் ஃபஸ்ட் திஸ் பாய்ஸ் ஜேர்னி இதுதான் இவனோட முதல் படம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஐஜேஸ்வரிய சார் நிறைய முறை சொல்லியிருக்கேன் இனிமே தான் இவனோட பயணம் ஆரம்பிக்கும் இவனுக்குன்ட்டு ஒரு ரோடு வந்து கடவுள் கொடுத்துருக்காரு ஸோ ஆதிக்கு வந்து ஹஸ் டெலிவர்ட் வாட் ஹி வாண்டட் இன் இஸ் இன் இன் அ வெரி வெரி சைக்காட்டிக் ரியலிஸ்டிக் அண்ட் ஆனஸ்ட் அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் எவ்ரி கேரக்டர் இந்த ஃபிலிம் விஷால் மட்டும் இல்லாமல் சில நேரத்தில் என்னை வந்து அப்படி பார்ப்பேன் என்னடா பார்க்குற சூரிய சார் மூணு பேஜ் டைலாக் நம்மளுக்கு மூணு பேஜ் டைலாக் கொடுத்தா வந்து கொஞ்சம் திடீர்னு யோசிப்போம் கொஞ்சம் டைம் அப்புறம் சொன்னாப்ல சார் அண்ணா சார் விஜய் சூரிய சார் தான் பேச போகிறேன் நானும் சுனில் சார் வந்து உங்களுக்கு டைலாக் இல்லைன்னா சாருக்கு ஒரே ஒரு டைலாக் தான் அதில் என்னடா இருக்குது இப்போ நான் தான் கைத்தட்டல் வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது எல்லோரும் கைத்தட்டல் வாங்கணும் இந்த படத்தில் அது ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது ஒரு குரூப் டீம் எஃபர்ட் தான் இருமுத்திரையில் எப்படி அர்ஜுன் சார் கேரக்டர் வந்து மெருகுபடுத்து அப்படின்னு மித்ரன் ஊக்கம் கொடுத்தனோ அவனுக்கு வந்து ஒரு ஹி காட் அ கேன்வஸ் இப்படி ஒரு ஹீரோ சொல்லும் போது நான் என்ன இன்னும் ரைட்டிங் எபிலிட்டிஸ் என்ன நான் என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியுன்றது தான் ஆதிக்கும் காட் தட் சான்ஸ் அது தான் தட் இஸ் தட் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் திங் இப்போ சூரியசா சொன்ன மாதிரி எனக்கு இந்த படத்தில் ரெண்டு அண்ணனுங்க கிடச்சிருக்காங்க ஒன்று எஸ்ஜே சூரியன் இன்னொன்று சுனில் சார் இந்த படம் முடிஞ்சு வெற்றி கிடை கிடைக்கிறது ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்கிறது பொதுவாக நீங்கள் எல்லோரும் நினைப்பீங்க ஹீரோயின்னு ஹீரோயின் கிடையாது இவர் தான் அதிகமாக சைட் அடிச்சிருக்கேன் இந்த படத்தில் எஸ்ஜே சூரிய சாரும் சுனில் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு லைக் ஃபார் ஃபார் எவர் ஒரு டூ ஏஎம் ஃப்ரெண்டுனா ஒரு பிரதர்னா எனக்கு ரெண்டு பேர் கிடச்சிருக்காங்க இப்படியெல்லாம் நாங்கள்லாம் ஒவ்வொரு வாட்டி இந்த மைக்கை பிடிச்சி பேசுகிறோம் மார்க் ஆண்டனி அப்படின்னா இந்த மேடை அமைச்சு கொடுத்த வினோதுக்கு முதல்ல நீங்கள் எல்லோரும் மிக பெரிய அளவில் கைத்தட்டல் கொடுக்கணும் ஏன்னா ஒரு மன தைரியம் வரணும் படம் நல்லா இருக்குது சூப்பராக இருக்குது ஆனால் இத்தனை கோடி செலவு பண்ணணுமா இந்த ஹீரோவுக்கு நான் வினோதோட தம்பியாக இருந்தால் எனக்கு செலவு பண்ணுறது ரொம்ப சுலபம் ஈஸியாக கன்வின்ஸ் பண்ணலாம் நான் வினோத் குடும்ப சார்ந்தவன் இல்லை நான் வினோத்துக்கு ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் இனிமே வினோத்துக்கு இன்னொரு படம் வந்து வெற்றி கொடுக்கணும் அப்படின்னு உறுதியாக இருந்தேன் முதல் நாள்லேருந்து இந்த படத்தை முழுமையாக நம்பி மொத சார் சொன்ன மாதிரி மொத பாடல் அதாவது ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேஸோட செலவு வந்து ஒன்றரை கோடி எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில எனக்கும் ஒரு கில்ட்டி கான்ஷியஸ் இருந்தது வினோத் வந்து அதை தாண்டி ஒவ்வொரு காட்சிக்கு வந்து ஒவ்வொரு பட்ஜெட்டு தேர்வு செய்யும
எல்லாமே வந்து தாங்கிக்கிட்டு இந்த படம் ஜெயிக்கோன்ற ஒரே ஒரு நம்பிக்கையோட குடும்பத்தை கூட மறந்துட்டு இந்த குடும்பத்துக்கு உழைக்கணும் இந்த குடும்பத்துக்கு செலவழிக்கணும் இந்த குடும்பத்தை வந்து கொண்டு போய் கரையை சேர்க்கணும்ட்டு வினோத் வந்து இந்த படத்தை வந்து இன்றைக்கி வேர்ல்டு வைடு சூப்பர் ஹிட் ஒரு லாங்குவேஜ் கிடையாது தமிழ் தெலுங்கு மலையா கேரளா கர்நாடகா சூப் அதாவது பிளாக் பஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிற காரணம் வந்து உண்மையிலே வினோதோட வினோ வினோதோட ஒத்துழைப்பும் வினோதோட தன்னம்பிக்கையும் தான் சொல்லுவேன் ஐ ஷுட் தேங்க் வினோத் அண்ட் டெஃபினெட்லி மோர் ஃபில்ம்ஸ் டு கம் இன் ஆர் காம்பினேஷன் எப்போவுமே ஹீரோ ஹீரோயின் காம்பினேஷன் இருக்கும் ஒரு ஹீரோ இன்னொரு ஆர்டிஸ்டோட காம்பினேஷன் இருக்கும் ஒரு ஹீரோ ப்ரொடியூசரோட காம்பினேஷன் வந்து ரொம்ப ரேர் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் பட் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு மோர் அண்ட் மோர் கொலாபரேஷன்ஸ் அண்ட் எனக்கு எனக்கும் ஆதிக்கும் ஏன் விநாயகர் சதுர்த்தி ஒரு ஒற்றுமைனா மொத திரைப்படம் த்ரிஷால நயன்தாரா வந்து விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆச்சு ஏன் படம் அட்டர் ஃபிளாப் ஆச்சு பாயம்பூலி இவன் என்ன காலி பண்ணிட்டான் நான் வந்து செப்டம்பர் இன்னொரு இன்னொரு விநாயகர் சதுர்த்தி அதாவது பன்னெண்டு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல வந்து மதகஜராஜா ரிலீஸ் பண்றதுக்கு விநாய விநாயகர் சதுர்த்திக்கு நான் படம் வாங்கிட்டு உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் அந்த விஷயம் எல்லாமே படம் வாங்கிட்டு மண் திங்கக்கிழமை வரைக்கும் பயங்கர பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் அன்பண்ணை வந்து அது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ண ப பண்ணுறது தயாராகிட்டார் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண தயாராகிட்டார் அன்பண்ணை வந்து ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறார் விஷால் இதுக்கு பயங்கர ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது அப்போ வந்து வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் அப்படின்ட்டு ஒரு திரைப்படம் வருது அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்குது விஷால் ரெஸ்பான்ஸுன்னு அதுக்கப்புறம் வந்து புதன்கிழமை கை தூக்கிட்டார் காசு கொடுக்க வேண்டியவர் நான் ஏன் காசு கொடுத்துட்டேன் பட் கொடுக்க வேண்டிய அந்த தயாரிப்பால் தெரியல எந்த ஜோசியை சொன்னாரோ தெரில இந்த படம் வந்தால் உங்களுக்கு ஏதோ கெடுதல் நடக்கும் ஏதோ சொல்லியிருப்பாங்களான்னு தெரில இப்போ இனி வரைக்கும் அந்த படம் வெளியில் அந்த விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு வந்து உட்காந்து யோசித்தேன் என்னடா அது இவ்வளோ வந்து கஷ்டப்பட்டு வட்டிக்கு காசு வாங்கி அது போக நம்ம லாசம் ஆகிடுச்சி போஸ்டர் அடிச்சிட்டோம் டேட்டு சொல்லிட்டோம் டேட்டு மிஸ் ஆகிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்றைக்கி யோசிக்கும் போது இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி அன்றைக்கி என் பா திரைப்படம் சோலோ வரும்போது அதான் நான் யோசித்தேன் விநாயகர் அன்னிக்கே சொல்லிட்டார் டே உன் டைம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு கிடையாதரா பதினோரு வருஷம் கழிச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் உனக்கு டைம் கொடுக்குறேன் நீ அன்னிக்கு வந்து இப்போ கேம் விளையாடு அதுக்கான நேரம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்னைக்கு தான் அதான் இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி வந்து அவர் விநாயகர் நான் ஆதிக்க எஸ் ஜெயசூர்யா நாலு வாலிபர்கள் நாலு பேச்சுலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் கொடுக்க கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ அது அது உண்மையிலே இட் இஸ் இட் இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் திங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சினிமா அண்ட் இப்போ எஸ் எஸ் சுரேஷா சொன்ன மாதிரி ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக இருந்து இத்தனை வருஷம்னு நான் பார்த்துருக்கேன் அவர் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக டொயலா காலேஜில் துரு 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 இப்போ போயிட்டு இருப்பார் ஏன்னா அப்போ எலெக்ஷன் டைமு ரெண்டாயிரத்தி மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸில் எல்லோரும் தெரியும் பேரோட உட்பட தெரியும் யாரா இவர் இவர்கிட்ட மட்டும் நம்ம ஓட்டை கேட்கல யார் இவர் இங்கிட்டு இங்கிட்டு அவங்ககிட்ட சுற்றிட்டு இருக்காருன்னா இவர் தான் இவர் பேர் தான் எஸ் ஜே சூர்யா சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காருன்னு பட் அதே எஸ் ஜே சூர்யா சார் வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் பார்க்கும்போது அண்ட் க்ளோஸ் கன்ஃபண்டேஷனில் பட படத்தோடு சேர்ந்து நடிக்கும்போது அதே அது அந்த கோல் இப்போ பேசினார்ல இந்த பேச்சு வந்து நீங்கள் அவர் தூங்கும்போது எழுப்பி சார் உங்கள் உங்கள் கோல் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா அதே தான் சொல்லுவார் அவர் நோக்கம் அதுதான் அங்கிட்டு போகணுன்ற நோக்கம் தான் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் எஸ் ஜே சூர்யா சாரோட நடித்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் ஒரு நடிகைனா அவரோட என்ஜாய் பண்ணி நடித்தேன் நிறைய சம்பவங்கள் நிறைய விஷயங்கள் அவர் அவரை பற்றி கேள்விப்பட்டு ரொம்ப அதாவது டீஸ்ட்ரெஸ்ஸிங்காக இருந்தது பட் ஒரு நடிகைனா வந்து ஒரு டைமென்ஷனாக நம்ம நடிக்கிறோம் இத்தனை வருஷம் நடிச்சிருக்கோம் இந்த இந்த டைலாக் இப்படி பேசலாம் இல்லை இப்படி கூட பேசலாம் அப்படின்ற ஒரு டைமென்ஷன் கற்றுக்கிட்டது அவர் அவரை பார்த்து தான் நான் வந்து கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் லேர்னிங் லெசன்ஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் எனக்கு ஆசிரியர் இல்லை பு புத்தகம் இல்லை இவர் தான் எல்லாமே அவர் பார்த்து கற்றுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே நான் வந்து கேமரா மே மருந்து அப்படியே பா பார்த்து ரசித்தது எஸ் ஜே சூர்யா சார் பின்னி பெடல் எடுத்திருக்காரு எனக்கு என் கட்டை வேகிறதுக்குள்ளே எப்படியாவது சில்ஸ்மித்தா பார்க்கணும்னு சின்ன வயசு வந்து ஒரு ஆசை அது வந்து பாதி வந்து விஷ்ணு பிரியா தி அது வந்து அவங்க பூர்த்தி செஞ்சாங்க பாதி வந்து பிரசாத் இங்கிட்டு இருக்கிற பிரசாத் விஎஃபிக்ஸ் தான் பூர்த்தி செஞ்சாங்க ரொம்ப நன்றி ரெண்டு பேருக்கும் சில்ஸ்மித்
அந்த சில்ஸ்மிதா சீனில் நடிக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைலாக் வந்து ரொம்ப நன்றி மிஸ்டர் ஆண்டனி என்னை இந்த சில்ஸ்மித் இந்த சில்குக்கு வந்து நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களான்னு சொல்லும்போது உணர்வு பூர்வமாக எழுதுனாப்பில் ஆதிக்கு நான் வந்து வக்கீல் செல்வம் சொன்னதுக்காகவோ இல்லை சில்க்கு சொன்னதுக்காகவோ நான் இங்கிட்டு வரல இந்த சினிமா துறையில் ஆம்பளைங்க ஆட்டி படைக்கிற உலகத்தில் ஒரு பெண்ணாக இருந்து கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி முன்னேறி முன்னேறி வந்த அந்த விஜயலட்சுமிக்காக தான் நான் இங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்ன டைலாக்கு வந்து நீங்கள் அடித்த கைத்தட்டல் பத்து மடங்கு தியேட்டரில் இருக்குது ஸோ தட் வாஸ் தட் வாஸ் தட் வாஸ் அ வெரி குட் திங் அண்டு என்னோட நடித்த நடிகர்கள் எல்லாருமே இன்ஃபேக்ட் சுனில் அவர்கள் வந்து ஒரு ஒரு டாக்டர்னு நான் சொல்லுவேன் நடிகர் இல்லை டாக்டர் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒரு டே ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்போது நம்ம இம்மிடியட்டாக ஓப்பன் பண்ணுறது வடிவேல் என்ன இல்லை கவுண்ட் மணி என்ன முதல்ல கவுண்ட் மணி என்ன அப்புறம் ஒவ்வொருத்தராக அவர் அவங்களோட காமெடி கண்டினியூஸாக பார்க்குற மாதிரி இப்போ சுனில் சாரோட காமெடி பார்த்தா ஓகே ஒரு அரை மணி நேரம் எல்லாத்தையும் மெய் மருந்து எல்லாத்தையும் கடவு கவலைகள் மருந்து பார்ப்போம் ஸோ அந்த வகையில் சுனில் சாரோட நடித்ததுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவரோட பயணமும் ரொம்ப வெற்றிகரமாக இருக்குது தமிழில் தமிழ் திரை உலகம் அவரை வரவேற்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்டு எஸ் பையன் கேரக்டர் மார்க்குக்கு ரித்து வர்மா அண்டு அப்பா கேரக்டர் அபி ஆண்டனிக்கு அபிநயா ரெண்டு பேரும் நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க நிழல்கள் ரவிசார் என்ன சொல்லவே தேவையில்ல நாற்பத்தி மூணு வருஷம் இல்லை சாதாரண விஷயம் இல்லை நாங்கள்லாம் தாங்குவோமான்னு தெரியல அத்தனை வருஷம் பத்தொம்பது வருஷமே பெரு பெருசாக கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் ஏவியெல்லாம் போட்டு அவர் நாற்பத்தி மூணு வருஷம் த தாண்டியிருக்காரு உண்மையிலே அவர் அவரை பாராட்டணும் அண்ட் கிங்ஸ்லி கிங்ஸ்லி நண்பருக்கு பாராட்டணும் எல்லோரும் நடித்தவங்க அத்தனை பேரும் செல்வராகவன் சார்லேருந்து எல்லாருமே அண்டு எனக்கு லைக் த டிஓபி அண்ட் த கே டைரக்டர் வந்து ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மாதிரி இருந்தால் தான் படம் நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒற்றுமை இவங்க ரெண்டு பேருக்கு அபிநந்தன் வந்து ஐ ஹவ் சீன் ஹிஸ் ப்ரீவியஸ் ஒர்க் பட் இந்த படத்துக்குன்னு அதான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு திறமை காட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல ஒரு இடம் ஒரு ஒரு நேரம் வரும்ல அந்த மாதிரி வந்து இந்த நேரம் வந்து ஒதுக் ஒதுக்கப்பட்டது மார்க் ஆண்டனி தான் வந்து ஒரு முத்திரை மாதிரி அபிநந்தன் வந்து இதுவும் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு முத்திரை அபிநந்தன் சாதிச்சிருக்காப்புல இந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வாட் எவர் த டைரக்டர் சேஸ் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த கேமராமேன் ஹூ கேன் கன்வே இட் இன் விஷுவலி அண்டு பிக் அப்ளாஸ் டு த எடிட்டர் வேலுக்குட்டி இல்லை வேலு பெரியவன் தான் சொல்ல முடியும் விஜய் வே வேலுக்குட்டி இல்லை எடிட்டிங் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் திங்ஸ் ஐ ரியலி லைக் அந்த டீம் ஒர்க் இன்க்ளூடிங் கார்த்திக் இந்த ஏவி எடிட் பண்ண கார்த்திக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவ்வளோ மும்முரமாக பண்ணதுக்கு அண்டு சிவா சிவா த பப்ளிசிட்டி டிசைனர் ஐ ஐ ரியலி ஹாவ் டு டெல் எம் பாவம் ஆறு மணிக்கு எழு எழுப்பி தம்பி அடுத்த நாள் டிசைன் என்ன தமிழ் டிசைன் என்ன தெலுங்கு அவன் அவனே குழம்பி இருப்பான் அந்த மாதிரி டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு இருபத்தஞ்சி நாளாக டிசைன்ஸு அனுப்புப்பா அனுப்புப்பா இந்த டிசைன் வேணாம் இல்லை இந்த டிசைன் வந்து பேப்பரு போஸ்டருக்கு வேணும்ப்பா போஸ்டர் அனுப்பி வச்சார் போஸ்டருக்கு வேணாம்ப்பா போர்டுக்கு பில் போர்டுக்கு வேணும்னு சரி அதுவும் அனுப்பிச்சாச்சு இல்லைப்பா பஸ் ஷெல்டருக்கு வேணும்னு பஸ் ஷெல்டர் அனுப்பிச்சா சார் இல்லைம்மா இன்னும் ரெண்டு இருக்குமா பேக் பஸ் பேக்கும் ஆட்டோ பேக் இருக்குன்னு சார் எல்லாத்தையும் முடிச்சேன் சார் இது தமிழுக்கு மட்டும் தான் அம்மா தெலுங்கு இன்னும் பாக்கி இருக்கு அதுக்கப்புறம் மலையாளம் இருக்குது அப்புறம் கன்னடா இருக்குது அப்புறம் ஹிந்தி இருக்குண்ணா அப்போ அவனே குழம்பி இருப்பான் ஆனால் உண்மையிலே உழைச்ச உழைப்புக்கு வந்து கிடைச்ச வெற்றின்னு நான் சொல்லுவேன் இது ஒருத்தரோட வெற்றின்னு கிடையாது அண்டு எல்லோ மீடியா நண்பர்களுக்கு நான் வந்து சொல்லிக்க விருப்பப்படுறது வந்து இந்த மேடையில் வந்து ஒரு ஒரு புது கதாநாயகனோ இல்லை வந்து ஒரு ஒரு பத்தொம்பது வருஷம் கடந்த கதாநாயகனோ நீங்கள் கிடைக்க நீங்கள் கொடுக்குற அந்த அன்பு தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான ஆரோக்கியமான விஷயம் அதுதான் வந்து ஊக்கப்படுத்துகிற ஒரு விஷயம் ஸோ அதுதான் வந்து சக்ஸஸ் மீட்னால் வந்து வேறு எங்கேயுமே இல்லை உங்கள் முன்னாடி தான் கொண்டாடணுன்னு எங்களோட மிக 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 பெரிய ஆசை இந்த தருணத்தில் வந்து நான் நான் வந்து எனக்கு பிடி எனக்கு பிடித்த நடிகர் ஆரம்பம் இந்த படத்தோட ஆரம்பம் ஒரு ஆரோக்கியமான ஆடம் ஆரம்பம் பா பாசுன ஆரம்பம் எனக்கு பிடிச்ச நடிகர் விஜய் அவர்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவர் டீசர் லான்ச் பண்ணதுக்கு என் நண்பன் கார்த்தி அந்த நரேஷன் கொடுத்ததுக்கு நான் உண்மையிலே நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா கு பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது பட் சொன்னோடனே என்னடா மச்சி இப்படி யோசிக்கிற நாளைக்கே வந்துடுறேன்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி வந்துட்டாப்புல என்னோட எனக்கு பிடிச்ச
இவன் ரொம்ப யோசிச்சான் டிஆர் சார் பாடுவாரான் கேள்ரா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கேள் கேட்டுப்பார் கண்டிப்பாக பாடுவார்னு அவர் வந்து பாடினார் எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி வந்து நாங்கள்லாம் கற்றுக்கணும் அது வந்து அதை தாண்டி நம்மளாம் ஜெயிக்க முடியாது அண்ட் டெஃபினெட்லி சாய்குமார் சார் தெலுகுலேயும் அவருக்கு நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் அண்ட் திஸ் இந்த இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயம் எல்லாரும் ஒரு ஏவி போட்டாங்க இந்த தடை தாண்டி வந்த விஷால் அப்படின்னு விஷயம் சரி டிஆர் வாணிலே நான் சொல்லிடுறேன் நான் போகிற நடையில் வந்து வருது ஒரு தடை அந்த தடைக்காக கிடைக்கக்கூடிய விடை எந்த ஒரு அதாவது கிடைக்காத ஒரு இடம் கடை கிடைக்கக்கூடிய இடம் எனக்குள்ளே இருக்கிற உள்ளாடை அது அது அன்றவேர் கிடையாது நான் போட்டிருக்கிற செல் கான்ஃபிடென்ஸ் என்னோடய வில் பவர் என் பின்னாடி இருக்கிற என் குழந்தைங்களோட படை என் ரசிகர்களோட படை என்னோட நண்பர்களோட படை நீங்கள் என்ன தடை போட்டாலும் நீங்கள் போடுறது நேர்மையான தடைனா நான் நேர்மையாக இருப்பேன் நீங்கள் போடுற தடை வந்து தவறான தடைனா நான் ஒன்றும் செயல்பட தேவை தேவையே இல்லை அவர் இருக்கார் பின்னாடி இருக்கிற நல்ல மனசுங்கள் இருக்காங்க கண்டிப்பாக வந்து நல்லது பண்ணுறோன்ற நம்பிக்கையில் தான் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் இந்த தடைகள் வந்து எனக்கு பழகிடுச்சு பட் அதை தாண்டி வந்து ஒரு படம் வெற்றி அடைஞ்சு இன்றைக்கி நூறு கோடி வசூல் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பெருமையாக சொல்லிக்கிறது வந்து நாங்கள் சொல்ல எல்லாரும் சொல்லி சேகரித்து எங்களுக்கு எங்களுக்கு அந்த நம்ப நம்பர்ஸ் கொடுக்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது முக்கியமாக எனக்கு நான் சந்தோஷ எனக்கு வினோது அவன் குடும்பத்தோட முக்கியமாக என் தங்கச்சி பிரியாவோட அவனோட ஒய்ஃப் பிரியாவோட அவனோட குழந்தைங்களோட ஒரு மாதம் வந்து சுவிட்சர்லாண்டோ இல்லை எங்கிட்டையோ போயிடணும் மறுபடி இப்போ சினிமா புக் பண்ணக்கூடாது வந்த காசு வச்சுக்கிட்டு வினோத் வந்து ஒரு ஒரு ஹாலிடே மாதிரி கூட்டிகிட்டு போயிடணும் ஃபேமிலி அதுதான் என்னோடய ஆசை இது இது வந்து எனக்கு இந்த படத்தில் எல் ரியாஸ் பாய்க்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கணும் பி ஆர் ஓ ரியாஸ் பாய் என்னை வந்து சிசிஎல் டைமில் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் அவரோட வந்து அஃபிஷியலாக ஒர்க் பண்ணுறேன் பட் என்னோட வந்து அன்அஃபிஷியலாக நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இப்போ சிசிஎல் செலிப்ரிட்டி கிரிக்கெட் லீக் அதுக்கு முன்னாடி ஸோ ஒரு நண்பராக தான் நான் சொல்ல முடியும் நாட் ஆஸ் அ டெக்னீஷியன் ஆர் நாட் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரெஸ் ஆர் மீடியா அண்டு எங்களோட டெக் டீம் செந்தில்க்கு வந்து நான் மிக மிக கடமைப்பட்டிருக்கேன் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி வந்து ரொம்ப சிறப்பாக அமைச்சு கொடுத்து அது ஒன்றும் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக அமைச்சு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இன்ஃபேக்ட் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு நான் நன்றி சொல்லணுன்னு அவசியமே கிடையாது அவங்க வந்து உண்மையிலே ரொம்ப பெருமைப்படுறாங்க எனக்கு பிடிச்ச ரெண்டு அரசியல்வாதிங்க ஒன்று பகத்சிங்கு இன்னொன்று அரசியல்வாதி இல்லை கஜினி முகமது பதிமூணு வருஷம் கழித்து வெற்றி அடைஞ்சார் அந்த மாதிரி நான் வந்து பதினாறு வருஷம் கழித்து இந்த வெற்றி அடைகிறேன் பதினாறு வருஷம் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் வந்து சொல்லுவாங்க ஆயிரம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் பல்பே கண்டுபிடிச்சாருன்னு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் கண்ணாடி முன்னாடி ஒவ்வொரு படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது யுவர் டைம் இஸ் நாட் கம் யுவர் டைம் வில் கம் இது தான் நான் பதினாறு வருஷமாக சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் சிக்ஸ்டீன்த்து இயருக்கு அப்புறம் வந்து ஆதிக் மூலிமா எஸ்ஜே சூரிய சார் மூலிமா வினோத் மூலிமா எனக்கு வந்து கிடைச்ச நியாயமான வெற்றி கடவுள் கொடுத்த வெற்றி இது வந்து எல்லோரும் கொண்டாடுறாங்க தியேட்டரில் இந்த ரிப்பீட் ஆடியன்ஸ்ன்ற வார்த்தை வந்து நாங்கள் கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுது நிறைய பேர் வந்து மூணு வாட்டி நாலு வாட்டி பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப அதாவது வயிறு வலிக்கிற அளவுக்கு சிரித்து சிரித்து இந்த படத்தை பார்த்தோம்னு இப்போ நாங்கள் சொல்கிறது இல்லை இன்றைக்கி எப்படி இந்த அரங்கம் நிரம்பி இருக்கோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு திரையரங்கம் வந்து எல்லா எல்லா மொழிகளும் இப்போ இருபத்தெட்டாம் தேதி ஹிந்திலேயும் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ த ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் பீன் ட்ரெமெண்டஸ் ஸோ தேங்க்யூ ஆடியன்ஸ் ஃபார் அக்செப்டிங் அ நியூ ஜானர் இவன் வந்து ஒரு உலகத்தை உண்டாக்கிட்டான் ஆதி ஆதிக்கு அந்த உலகம் வந்து டூ இல்லை த்ரீ இல்லை ஃபோர் இல்லை அந்த ஃபோன் யார் பயன்படுத்தினாலும் எங்கிட்ட வேணாலும் ஃபோன் பண்ணலாம் இப்போ சில்க் ஸ்மித்தா கிட்ட ஃபோன் இல்லாமலே கொண்டு வந்துட்டாப்புல இப்போ யார் வேணாலும் ஆசைப்படி அவன் ஆதிக்கு வந்து கதை எழுதலாம் இனிமே இப்போ ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒரு வேர்ல்டு உண்டாக்கி இருக்காப்புல அந்த உலகத்துக்குள்ளே நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மக்கள் மக்கள் மக்களோட கஷ்டப்பட்டு சேமித்த காசில் அந்த வினோத் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கொடுக்குற காசு திரையரங்கத்துக்கு போய் அந்த படத்தை பார்க்கணும் எவ்வளோ வகையான இப்போ என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்குது 
பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது கோ கரோனாவுக்கு அப்புறம் ஆனால் திரையரங்கத்துக்கு வந்து நீங்கள் பார்க்குறது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் வழக்கமாக சொல்கிறது தான் நீங்கள் கொடுத்த காசில் எப்போவுமே செய்கிறது தான் நீங்கள் கொடுத்த அந்த பத் அது நாற்பது ரூபாவோ இல்லை இரநூறுபாவோ அதில் ஒரு ரூபா நான் வந்து கண்டிப்பாக தமிழ்நாடு விவசாயிகளுக்கு நான் வந்து பயன்படுத்திக்கிறேன் என் சார்பாக அந்த அந்த க அந்த தொகை அந்த எத்தனை எத்தனை பேர் மக்கள் எத்தனை லட்சம் பேர் பார்த்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் கண்டிப்பாக அது 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 வந்து நாங்கள் செயல்படுவோம் அண்டு சத்தியமாக சொல்கிறேன் ரெண்டு பேர் நான் மட்டும் இல்லை நானும் ஹரியும் நாங்கள் தூங்கி இருபது நாள் ஆகுது இன்னும் நாங்கள் சக்ஸஸ் வந்து இன்னும் கொண்டாடல போ ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ கூட ஹைதராபாத் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு மறுபடியும் அடுத்தது பாம்பே போகணும் அப்படின்னு இருபது நாளாக என் கூட இருந்து இருபது நாள் மட்டும் இல்லை இந்த படத்துலேயே கூட இருந்து உழைச்ச ஹரிக்கு நான் வந்து கடமைப்பட்டிருக்கேன் என் தம்பிக்கு போக வினோத் என் ஸ்டாஃப் வினோத் ஆகட்டும் எல்லாருமே லைக் என் என்னோட அசிஸ்டன்ட் லக்ஷ்மண் வெற்றி நந்து எல்லாருக்கும் வந்து நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க அவங்கவுங்க குடும்பத்தை விட்டுட்டு என்னோட ப பயணிச்சு எல்லாத்தையும் மறந்து இந்த படம் வெற்றி ஆகிட்டு நீங்கள் அதான் சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் இந்த படத்தை ஜெயிக்கணும் இந்த படம் ஜெயிக்கணும்னு சொல்லி நிறைய பேர் வாழ்த்துனாங்க அதுதான் நாங்கள் நெ நினைக்கிறது மற்றவங்க தான் நினச்சாங்க ஸோ அந்த வகையில் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ வெரி மச் நீங்கள் வந்ததுக்கு கண்டிப்பாக உங்க உங்களை விட இங்கிட்டு உட்காந்துருக்கிற பாதி பேருக்கு ப பசிக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இதோடு நான் முடிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப 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 நன்றி 